వెల్కమ్ టు ఆలు టీవీ ప్రజా సంక్షేమమే తన సంక్షేమంగా భావించే నేటితరం అరుదైన రాజకీయ నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నమ్మిన విలువల కోసం ఎంతటి వారినైనా ఎదిరించగల ధీరత్వం ఆయన సొంత తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా అనునిత్యం ప్రజలతో మమేకమై అఖండ మెజారిటీతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి నిరంతరం ప్రజల కోసం పాటుపడుతున్న మహోన్నత వ్యక్తి జగన్ నేడు నలభై ఏడవ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న శుభ సందర్భంగా ఆయనకు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందిస్తోంది మా ఆలోచనే ఈ శుభ సందర్భంగా జగన్ రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మరొక్కసారి మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుందాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో మొదటిసారి కడప నుంచి లోక్సభ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు జగన్ రాజకీయాలు కొత్తగా ఉండాలని భిన్నంగా ఉండాలని నమ్ముతున్న కొత్త తరం నాయకులకు ప్రతినిధిగా జగన్ కనిపిస్తారు ఎవరినైనా సరే ఎదిరించి నిలబడే తత్వం కలిగిన వ్యక్తి అంతేకాక కష్టాన్ని నష్టాన్ని భరించి ముందుకు సాగే తత్వం ఆయన సొంతం రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన కొద్ది మాసాలకే తండ్రిని కోల్పోవడం ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే కాంగ్రెస్ పార్టీతో వైరం తెంచుకోవడం కేసుల్లో ఇరుక్కోవడం పదహారు మాసాలు జైలు జీవితం గడపాల్సి రావటం ఇవేవి జగన్మోహన్ రెడ్డి సంకల్పాన్ని బలహీన పరచలేదు జగను దిఘన వ్యక్తిత్వం సాటి లేనిది తన దాతృత్వం తిరుగు లేనిది తన నేతృత్వం నాయకత్వమున నిశ్చల తత్వం ఎన్నడు చదరని తొడ సంకల్పం ఎప్పుడు తరగని తెగింపు ధైర్యం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ టీ మరణం తర్వాత అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు వారందరినీ పలకరించారని జగన్ అనుకున్నారు మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించడం కోసం ఆయన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓదార్పు యాత్ర ప్రారంభించారు ఈ యాత్ర నిలిపివేయాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టాన వర్గం ఆదేశించారు అయితే జగన్ ఆ ఆదేశాలను ఖాతా చేయకుండా ఓదార్పు యాత్ర కొనసాగించారు తర్వాత జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో రెండు వేల పది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన లోక్సభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు నలభై ఐదు రోజుల్లోగా తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తానని రెండు వేల పది డిసెంబర్ ఏడున పులివెందుల్లో ప్రకటించారు రెండు వేల పదకొండు మార్చిలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తన పార్టీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ప్రకటించారు ఇందులో వైఎస్సార్ అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పార్టీ కాదు ఆ పార్టీ పేరు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా కడప లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఐదు లక్షల నలభై ఐదు వేల నలభై మూడు ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో జగన్ విజయం సాధించారు జగన్ మీద అనేక కేసులు దాఖలయ్యాయి జైల్లో కూడా ఉండవలసి వచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగులో శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటమి చవి చూడవలసి వచ్చింది ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు శాసనసభ స్థానాల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అరవై ఏడు సీట్లే గెలుచుకోగలిగింది జగన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడయ్యారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఆరవ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పేరుతో పాదయాత్ర ప్రారంభించారు రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ నినాదాలతో ఈ యాత్ర పదమూడు జిల్లాల్లోని నూట ఇరవై ఐదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో నాలుగు వందల ముప్పై రోజులు సాగి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదిన ముగిసింది ఈ యాత్ర మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర సాగింది తండ్రి మరణ అనంతరం ఆ దుఃఖంలో మరణించిన వారిని ఓదార్చేందుకు ఆయన చేపట్టిన ఓదార్పు యాత్ర ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర ఇవి రెండు ఆయనకున్న ప్రజాకర్షణకు నిదర్శనంగా నిలిచాయి కాంగ్రెస్ లోనే ఉండి కేంద్ర మంత్రిగా ఆ తర్వాత అవకాశాన్ని బట్టి ముఖ్యమంత్రిగా కూడా పనిచేసే అవకాశాన్ని కూడా కాదనుకుని మాట మీద నిలబడటం కోసం కేసులు ఎదుర్కోవడానికి కూడా వెనక తత్వం సమకాలీన రాజకీయ నాయకుల్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనునిత్యం ప్రజల్లో ఉండటం వారి సమస్యలపై స్పష్టమైన అవగాహనతో సరైన అభివృద్ధి ప్రణాళికతో ప్రజల వద్దకు వెళ్లడంతో జగన్ కి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రజలు అఖండ మెజారిటీ అందించారు సీఎం గా బాధ్యతలు చేపట్టిన దగ్గర నుంచి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలతో తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా జన నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు
అంతేకాక రాజకీయ పార్టీలను చికాకు పరుస్తున్న పార్టీ ఫిరాయింపుల విషయంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుని నేటి తరానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు నవరత్నాల హామీతో ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన జగన్ ఆరు నెలల్లోనే ఉత్తమ ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకుంటానని మాటిచ్చారు ఆ దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టగానే పింఛన్ల పెంపు ఫైలుపై సంతకం పెట్టిన జగన్ మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న నవరత్నాల అమలు దిశగా అడుగులేశారు విద్య ఆరోగ్యం వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన జగన్ సిపిఎఫ్ రద్దు దిశగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు పోలీసులకి వీక్లీ ఆఫ్ గ్రామ వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయాలు కలిపి సుమారు నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేశారు ఏటా జనవరిలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పి నిరుద్యోగుల్లో ఉత్సాహం నింపారు పరిశ్రమలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకే ఇచ్చేలా జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు దశల వారీగా మద్యపానం నిషేధం దిశగా అడుగులేస్తున్న జగన్ బెల్ట్ షాపులను రద్దు చేశారు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోనే మద్యం షాపులను నిర్వహిస్తూ మద్యం దుకాణాల సంఖ్యను తగ్గించారు ఆదాయం కంటే ప్రజారోగ్యమే తన ప్రాధాన్యమని జగన్ చెబుతున్నారు కానీ అక్రమ రవాణాను పూర్తి స్థాయిలో అరికట్టాల్సింది తాము అధికారంలోకి వస్తే అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తామని చెప్పిన జగన్ ఎవరి ఒత్తిడికి తలగ్గకుండా పనిచేయండి కలెక్టర్ల తొలి సమావేశంలోనే ఆదేశాలిచ్చారు అవినీతిపై ఫిర్యాదులకు ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్ వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరోను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు రైతు భరోసా అందజేయడంతో పాటు ఆటో డ్రైవర్లకు మత్స్యకారులకు జగన్ సర్కార్ ఆర్థిక సాయం చేస్తుంది ఆరోగ్యశ్రీ పరిధి పెంచటం అమ్మఒడి అమలు దిశగా జగన్ సర్కార్ అడుగులేస్తోంది నామినేటెడ్ పదవులు ప్రభుత్వ పనుల్లో మహిళలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని జగన్ తెలిపారు ఇరవై లక్షల పేద కుటుంబాలకు ఉచితంగా ఇళ్ల స్థలాలిచ్చేందుకు కసరత్తు ప్రారంభించారు కాపు మహిళలకు పదిహేను వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేయాలని కేబినెట్ లో సామాజిక సమతుల్యత ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్న జగన్ ఏకంగా ఐదుగురికి డిప్యూటీ సీఎం పదవులిచ్చారు పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించారని చెప్పిన జగన్ ఇతర పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైనా నా పార్టీలో చేరాలంటే ముందుగా వారు పదవులకు రాజీనామా చేయాలని ప్రకటించారు స్థానికులకే డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు కల్పించేలా చట్టం తీసుకురావటం వల్ల ఏపీలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు విఘాతం కలుగుతుందనే భావన ఉంది ప్రత్యేక హోదా కూడా లేకపోవడంతో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సానుకూల వాతావరణం ఉండదనే వాదన కూడా ఉంది పొరుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఇదే తరహా చట్టం తెస్తే అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మన వాళ్ల మాటేంటనే ప్రశ్నను ప్రతిపక్ష నేతలు సంధిస్తున్నారు వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను ప్రవేశపెడతామని ప్రకటించారు దీనివల్ల తెలుగు భాష కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని విపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి తెలుగు మీడియాన్ని కూడా కొనసాగించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి సంక్షేమ పథకాల అమల్లో వైఎస్ పాలనను మరిపిస్తున్న జగన్ అభివృద్ధి విషయంలోనూ ఆటంకాలను అధిగమిస్తే సంక్షేమం అభివృద్ధి మధ్య సమతుల్యం సాధిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చిరకాలం గుర్తుంచుకునే పాలకుడిగా చరిత్రలో నిలిచిపోవడం ఖాయం ఆ దిశగా మహోన్నత ఆశయంతో ముందుకు సాగుతున్న జగన్ కి మరోసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందిస్తోంది మా అలో టీవీ